Magandang gabi sa ating mga kababayan at narito ang latest sa bagyong monitor natin na si Rolly. Lumakas pa ho ito si bagyong si Rolly at ngayon ay nasa typhoon category na. Taglay na ho nito ang lakas ng hangin umaabot sa 120 kilometers per hour near the center at ang kanyang gustiness o yung tinatawag natin na pagbugso ng hangin ay umaabot na ho sa 150 kilometers per hour. Ang movement niya sa gayon ay pakanuran ho yan sa bilis na 20 kilometers per hour. So in the, in the past 24 hours ay may naganap ho na rapid intensification dito sa bagyong ito na si Rolly. Ibig sabihin, kagabi ho, ay nasa tropical storm category lamang ito and ngayon nga ay, at 8pm ay nasa typhoon category na po iyan. At pumasok nga yan sa ating area of responsibility kaninang 5.30 lamang ng hapon. Inaasahan natin in the next two days, nasa Philippine Sea pa rin ho ang sentro nito ng da Nasa Philippine Sea pa rin ang sentro nitong bagyo at patuloy na mag-gather pa rin ho yan ng lakas o mag-iipon pa rin ho yan ng lakas lalong-lalo na ho. Malayo pa po ito sa ating kalupaan. Meron pa pong uh, oras, sapat na oras para maka, uh, makaipon o makagather ho siya ng lakas. At uh, makikita po natin favorable ho ang kanyang environment. Medyo mainit yung dagat na malapit sa bansa kung kaya mas likely ho ang intensification in the next hours at in the next days. Kaya't mag-antapay tayo sa updates ng pag-asa. Lalo ngayon, nasa typhoon category na ho ito, asahan ho natin sa mga next updates, posible po na tumaas pa ang lakas na taglay ni Typhoon Rolly. At tingnan naman natin yung track na ipinalabas ng pag-asa ukol nga dito. So makikita nga po natin, ito yung initial position niya, kakapasok niya lang ng ating area of responsibility. And in the next 24 hours, bahagyang bababaho ito, bahagyang susubsob. At ang ini-expect natin ay nasa Layo na po ito ng 970 kilometers silangan ng kasiguran aurora. Bukas ho yan ng gabi. Pero pagdating naman ng Saturday evening, medyo southwestward pa rin ang kanyang direction. Medyo bababa pa rin ang kanyang uh, track. Ang latitude niya nasa... Uh, ang sentro niya ay naasahang nasa 740 kilometers silangan ng Infanta Quezon. So in the next two days, nasa... Dagat ho yan, malinaw na nakikita natin nasa dagat pa ho yan. Likely pa po na mag-gather pa yan ng lakas o ng strength. On Sunday evening naman, medyo crucial point din ho ito dahil kung makikita po natin, medyo close approach. Kung yung itong track, yung pagbabasihan ho natin, may close approach ho yan dito sa mga isla ng northern part ng Bicol region at maging sa Katanduanes, ina-expect natin kung it, kung hindi po magbago ang kanyang direksyon at kilos, uh, by, the, by the time Sunday evening, Posible na makaranas na mga paminsa-minsa pagbukso ng hangin, mga pag-ulan, ang Bicol region at ilang bahagi ng Quezon province. At uh, for sure po ay may signal na rin ho yan by that time dahil nga po uh, yan ang nakikita natin closest approach nitong si Bagyong Crawley doon ho sa area na yan. Pero pagdating naman ng Monday evening, expect natin ang sentro nito ay nasa layo na ng 40 kilometers hilaga-hilag ng kaluran ng Dagupan City, Pangasinan, hawang by Tuesday ay nasa layo na po ito ng 325 kilometers kaluran ng Dagupan City, Pangasinan. So, nasa labas na yun ang landmass. Pero kung mapapansin ho natin, Sa susunod na limang araw ay nasa loob pa rin ho ito ng ating area of responsibility. Ang pinaka-crucial point po para sa ating landmass, para sa kalupaan, ay ang Sunday, between Sunday hanggang Monday kung saan ay ina-expect natin a closest approach nito sa ating landmass at hanggang sa mag-traverse siya. Kung baga, tahakin niya talaga yung uh, landmass ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat, iba yung paghahanda ang ating minumukahi, lalong lalo na sa mga uh, inaasahan nung nating maapektuhan nitong bagyo, especially ho doon sa malapit sa track mismo ng bagyo kung saan ay in-expect na ni Makaranas ng maximum effect nito ni Typhoon Rolly. So ano nga po ang in-expect natin? Kanina nga po ay nabanggit ko na Bukas ho ay ina-expect o pinoforecast po natin ito na ang kanyang direksyon ay pa kanduran, timog kanduran. Medyo bababa ito ng konti, susubsub ng konti. And then after that, uh, mag medyo magiging establish na ho na pa kanduran hilagang kanduran ng kanyang pagkilos as it moves over the sea off the coast of Bicol region. Papunta ho yan sa eastern coast ng Central Luzon at ng Quezon area. At base sa ating forecast track na ipinakita natin kanina, yung center o yung eye ni Rolly is likely to make landfall over the central Luzon 
uh, between Central Luzon, Quezon area on Sunday evening or Monday morning. So, yan po ang initial na forecast for now. Kaya, mag-antabi pa rin ho tayo sa mga updates ng pag-asa dahil from time to time po ay magbibigay tayo ng updates, especially sa mga mah mahahalagang detalye, lalong-lalo na sa lakas nitong bagyo, sa posibleng landfall scenario, at sa mga posible pang mag epekto nitong si Typhoon Rolly. Well, for intensity, si Rolly po was upgraded to Typhoon category at 8 p.m. Kanina nga lamang ho yan, and rapidly intensified over the last 24 hours. At mahalaga din po ang paalala, mahalaga din malaman natin mga kababayan na may posibilidad na itong typhoon ay mag-intensify pa at pwedeng abutin ang lakas ng hangin umabot sa 165 to 185 kilometers per hour during its peak intensity po yan. So, kaya po pinag-iingat natin at magantabay tayo sa updates dahil ito po ay isang possibility din. Sa ngayon, wala pa pong direktang epekto itong si Rolly sa anong bahagi na ating kalupaan. But uh, uh, tonight, to, to, tomorrow morning, tomorrow until tomorrow morning, yung trough nito, yung kumbaga extension niya, buntot pa lamang niya, ay posible na pong magbigay ng mga mahina hanggang sa katamtaman at kung minsan ay malakas na mga pagulan sa Bicol region, sa Eastern Visayas, sa Central uh, Visayas, maging sa Karaga region. The rain bands of the typhoon will likely bring rains over Bicol region and the eastern section of northern and central Luzon beginning on Saturday or Sunday. So sa ngayon, wala, wala pa pong nakataas na signal o tropical cyclone wind signal sa anong bahagi na ating pansa. However, dahil nga po ina-anticipate natin na po sa medyo may kalakasan yung hangin nito, near to gale conditions due to Rolly, and expect natin ang signal number one may be raised over several, several provinces in the Bicol region as early as tomorrow. Kaya magantabay tayo sa bulletin na ipapalabas ng pag-asa. And given that, it is likely for this typhoon to continue intensifying prior to landfall. The highest possible signal that will be raised throughout the passage of this typhoon will be tropical cyclone wind signal number three. Or number four. So, hindi natin ini rule out, hindi natin inaalis ang possibility ng pagtataas ng signal number four. For now, base po yan sa analysis sa ngayon. Kaya magantabay tayo sa updates ng pag-asa. Meanwhile, isa pang uh, tropical depression. Actually, isa po itong tropical. Bagyo na po ito. Nasa east ng Mindanao. And na-develop na siya. Nag-intensify din ito sa pagiging tropical storm kaninang uh, alas ocho lamang ng gabi. And at 10 p.m. today, itong tropical storm na ito na meron ho siyang international name na Atsani ay na mataan sa layong 2,430 kilometers silangan ng Mindanao. Ang maximum sustained winds niya, 65 kilometers per hour near the center. Ang pagbuso niya ay up to 80 kilometers per hour at ang kanyang pagkilos ay pakanduran, uh, pahilaga, so, pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano po yung nakikita nating scenario for now dito sa uh, bagyong ito na nasa labas ng par? It is likely to enter par on, on Sunday or Monday. However, it is less likely to bring severe weather over any locality of the country over the next three days. Once inside the par, Ito pong bagyong ito, si Atsani, na ang international name niya ay Atsani, will be assigned the domestic name Shioni. So, ito po yung tatawag, tatawag, tatawagin nating si bagyong Shioni sa mga susunod na araw. Mag-antabay tayo sa updates ng pag-asa sa mga susunod pa na uh, bulletin natin. So, ito na nga po ito. Example ho yun ang ating pinakita si Tropical Storm Shioni. At uh, kanina ho yan na... Kanina ho yan na 8 p.m. At yan mo ng latest mula dito sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang gabi po.